नमस्कार मित्रों आज के वीडियो में अपन अलंकारिक शब्द बगन आहोत कि जे महापरीक्षा पोर्टल वे अपने अत्यंत महत्व है निवड़क अलंकारिक शब्द है मित्रों अकरावा रुद्र अकरावा रुद्र मजे का अतिशय तापट मानूस अकरावा रुद्र या शब्दा अर्थ हो तो अतिशय तापट मानूस कनतर है समोरच शब्द है अकले का कंदा अकले का कंदा मजे मूर्ख एखाद मूर्ख व्यक्ति लुद्धा अपन का अकले का कंदा है हा मेज का तो मूर्ख मनुष्य है तो प्रमाण अरण्य पंडित अरण्य पंडित सुधा का होते मूर्ख मनुष्य मन अरण्य पंडित यह शब्दाला वपर किया अरण्य पंडित अशा प्रकार के शब्द अरण्य पंडित कनतर है अरण्य रुदन ये शब्द अपन कभी ही ऐकले ना तो हेच प्रश्न ये महापरीक्षा पोर्टल में देने की दाट शक्यता आती मित्रों लक्ष दया अरण्य रुदन मजे का ज्यादा उपयोग नहीं अभी तक्रार ज्या उपयोग नहीं अभी तक्रार मे अरण्य रुदन समझा एखाद अपन को तक्रार के लिए तो तक्री का ही उपयोग हो रही नहीं तो तक्री का मनत अरण्य रुदन समोर का प्रश्न है अष्ट सॉरी समोर का शब्द है अष्टपैलू अनेक चांगले गुण अल्लेला अष्टपैलू मजे का अनेक चांगले गुण अल्लेला कि अष्टावधानी आठ आठ दिशा ध्यान केन्द्रित करू शकना तुद्धा क्या मनता अष्टावधानी अनतर अष्टपैलू अनेक चांगले गुण अल्लेला व्यक्ति तेला क्या मनत अष्टपैलू अनतर है आलवावर से पानी आलवावर से पानी मजे का फार का न टिकनारे मजेच का फार का न टिकनारे अलवावर से पानी कनतर है अक्षर शत्रु अक्षर शत्रु मजेच का सरल सरल अपने शब्द में समझते एखा निक निरक्षर मानूस मजेच का अड़ाणी मानूस ज्यादा मन तो अपन अक्षर शत्रु ज्यादा कि वाचता लिता वाचता ये नहीं कि लिता ये नहीं अक्षर लिता ये नहीं कि वाचता ये नहीं तेल मनत निरक्षर मानूस मजेच का अक्षर शत्रु समोर का पर समोर का शब्द है ठिका अंडी पिल्ली अंडी पिल्ली मजे का गुप्त गोष्ट आप अंडपिल्लू महत नहीं अंडपिल्लू मजेच का कि अंडपी अंडी पिल्ली मजे गुप्त गोष्ट एखादी सिक्रेट श स्टोरी कि सिक्रेट गोष्ट आती है तेल मनता अंडी पिल्ली अभी मनत समोर है अंधेर नगरी अंधेर नगरी मजे का अव्यवस्थित पानी कारभार अव्यवस्थित पानी कारभार मजेच का अंधेर नगरी मजेच का अंधारत एखादी गोष्ट कि अंधार के लिए एखादी घटना कि मगारी के लिए गोष्ट मनत अंधेर नगरी मजे अव्यवस्थित पानी का कारभार कनतर है ओनामा ओनामा मजे का एखाद गोष्टी की सुरवत करनी मजेच का ओनामा करनी समोर है उंटावर का शहाना मूर्खपना सलाह देना मजेच का उंटावर का शहाना मजे उटा बसन का फ्त अपन मन तो उटा बसन शेड़ा राखू नए कि वाखत है उटा बसन शेड़ा राखने मजेच का बाबा कि नुस्ता सलाह देना मूर्खपना स्वतः का ही न करना परंतु सलाह देना मनुष्य क्या मन तो अपन उटावर का शहाना समोरच प्र शब्द है उमरा चे फूल उमरा चे फूल मजे का आता हा शब्द भरपूर एग्जाम एग्जाम विचार है मित्रों उमरा चे फूल ये उमरा चे फूल या शब्दाला पर खाली शब्द दीतापैकी अगदी दुर्मी वस्तु हा सु ज्यादे पर्याय आता तसा दुसरा पर्याय देता कि कभी न न फार काल न टिकनारी एखादी वस्तु कि वारंवार घड़ी वस्तु तो तेजा योग्य पर अपने निवा लगते मग अगदी दुर्मी वस्तु मजेच का उमरा चे फूल कारण कि उमरा चे फुले कभी ही को दसत न क्वचित एखाद व्यक्ति लिसत अगदी दुर्मी वस्तु कनतर है कर्णा अवतार कर्णा अवतार मजे उदार मानूस महाभारता मदला जो कर्ण होता को पुत्र कर्ण तो क्या होता उदार मानूस होता उदार मजे कसा मजे उदार मना मन एवड मोट हो मित्रान कि तो का ही ही दान कराएगा अपने अपने जवर जे का जर का कहीं मगित तो सरल देवन टाका उदार मनुष्य होता तो शेवटी तला जे कर्णकुंडल है ये सुधा देवाने मगित होते कि कवच होते मित्रान ज्यादा युद्धा मदे लड़नेस वरदान प्राप्त होते कवच होता ते कवच सुधा द देवाला देवन टाकले होता मनु उदार मनुस मनत दूसरी गोष्ट कर्ण हा एक व्यक्ति होता मित्रान कि तो मित्रा जो मित्र मित्र होता तो मित्र तथा भला आसो व बुरा आसो तो हमेशा शेवटपर्यंत वाइट आने मित्रासोबत तो रायला होता मे दुर्योधनासोबत रहा होता मित्रों 
तसे थोड़क कर्णा विषय महती है कर्णा उदार कर्णा अवतार मजेस का उदार मानूस यह लक्षा ठेवा है समोरचा ठिकाणी शब्द है कलसूत्री कलसूत्री बाहुले मजेस का दुसर तंत्राने चलना दुसर तंत्राने चलना मजेच कलसूत्री बाहुले मजे स्वत तो का ही करत नहीं जैसे अपन मन तो कल दाबने कल मे बटन दाबने मजेस का कल मे बटन होते सरल सा विज्ञा भाषे मे तो कलसूत्री एखाद बटन दाबल तो लाइट जहाँ चालू होते तसच दुसर ने संगित तो तो व्यक्ति क्या करते तो काम करतो करते दुसर तंत्र तो चलत स्वतः बुद्धि तो चलत नहीं तला क्या मनत कलसूत्री बाहुले समोर चाहिए शब्द है कड़ी का नारद मजे भांडन लावन देना हे तो सर्वान महत्ते है कि आप कड़ी का नारा तो है तीन काड़ी के लिए कि भांडन लवेल है कि चुगली के लिए कड़ी का नारद समोर का शब्द है काड़ी पहलवान काड़ी पहलवान मजे हड़कुला मानूस एखाद तनतर है कुंभकर्ण मे झोपाड़ू मानूस ये सुधा यठिका रायणा मदल कुंभकर्ण जो कि रावणा भाऊ होता तो सहा महीने जोपाएच सहा महीने जास्ती का तो क्या जोपून रहा है मित्रों अशा प्रकार जी कथा है तैम तो कुंभकर्ण है तो सतत जोपे में जोपाड़ू मानूस अभी मनत समोर चाहिए शब्द है कु कूपमंडूक कूपमंडूक मजे का संकुचित दृष्टि कूपमंडूक हा सुधा शब्द जो जास्त एग्जाम विचार है कूपमंडूक मे संकुचित दृष्टि कि जी दृष्टि संकुचित आती फ आज से पहाना कि मग पयाखाल पहाना सरल अभी तो ये दुसरा पर है कि जो पयाखाली पहतो फिर जैसे वो दूरदृष्टि नसतो दूरदृष्टि मजे का भविष्य का विचार करना दोन तीन वर्ष नंता विचार करना कि जर का अपन आज जर का हार्ड अभ्यास के अपन जर का आज अठारह तास कि पंद्रह तास चौवीस तास अभ्यास के चौवीस तास तो हो शकत नहीं परंतु सोलह से सत्रह तास अभ्यास के तो अपन एखाद चांगली पोस्ट अधिकारी घे हे जारी दूरदृष्टि मित्रों पर तो संकुचित दृष्टि मजे का कि बाबा आज का अभ्यास के नीट पास होना वन नाइट शो सारखे तो ये थोड़क उदाहरण है मित्रों की कम कूपमंडूक मजे का संकुचित दृष्टि जैसी दृष्टि संकुचित आती तो जो कि जास्त काल पूरे विचार करू शकत नहीं थोड़ा कालापुरता विचार करना समोर का प्रश्न है कई कई मंथरा ये दृष्ट स्त्री आता हे सुधा रायणा मदली है कि जिने रा आप जो राम अवतार होता तला चौदह वर्ष वनवास करनास कारणीभूत ठरले स्त्री होती मित्रों कई कई आ मंथरा हा दृष्ट स्त्री होत कि जी कूटनीति ने तेने का होता कूटनीति मजे का कि जे विचार होते हे खूब स्वार्थी होते आतः मुली राज मुला राज घोष वहाँ मजे का कि तिचार राज्य कारभार तेजा मुला चलावा मनु या स्त्री का होते कटर चलवता आ भगवान श्रीरामाला जंगला मजे वनवासाला चौदह वर्ष पाठल होता मन दोन स्त्री का दृष्ट स्त्री अनत समोर है कोल्ले कुई लोक वटवट कोल्ले कुई मे खड़ाजंगी कोल्ले कुई मे लोक वटवट कि खड़ाजंगी जी की कोल्ले राज्य का कुई कुई करता तसेज का ही लोगसुद्धा वटवट कर रच्चा कि खड़ाजंगी कर मगारी का कोल्यासारखे कुई कुई कर लोक वटवट कनतर है खड़ाष्टक मजे भांडन खड़ाष्टक मजे भांडन खुशाल चंद मे अतिशय चैनी खोर खुशाल चंद मे अतिशय चैनी खोर मे कशा को ही गोष्ट टेन्शन न घेना तो संध्या खाला भाकर कि का ही अंतरण वगैरह न सेल परंतु का खुशाल चंद कुछ ही जोपतो कुछ ही रहो का ही जे मिलते खातो तला खुशाल चंद अद्धा मटले जाते मित्रों तो अतिशय चैनखोर चैनीखोर मे चैन आ अतिशय आनंद को ही परिस्थिति में खुशाल चंद खेटरा पूजा मजेच अपशब्दा ने खरडपट्टी का खेटरा पूजा करनी मजेच का अपशब्दा ने खरडपट्टी करनी एखाद पान उतारा करनी कनतर है गप्पीदास थापा गप्पा मारना मजेस का गप्पीदास कनता है गर्भ श्रीमंत जन्मापासन श्रीमंत आना कि जिचा जिस कूल अपन मन तो तो गर्भ श्रीमंत है तेजा वडिलोपार्जित कि आजूबाजूबंज शंबर दीडे पांचे एकड़ जमीन है मन तो क्या है तो खूब श्रीमंत है तेल का गरज नहीं तो गर्भ श्रीमंत है मजे तिजा आज पंजोबा जी संपत्ति कमवन है तैयार तेल क्या मनता है जन्मापासन श्रीमंत आने कनतर है गंगा यमुना अश्रु आप मन तो तुझा का गंगा यमुना बाहर आया मे अश्रु बाहर आए मित्रों रडनी गंगा यमुना जी एक डोत दोन डोत धारा तरह नाव दिल्ला है गंगा आ यमुना मजेस का अश्रु कनता है गंडांतर 
म्हणजे भीतीदायक संकट गंडांतर भीतीदायक संकट म्हणजे या ठिकाणी हा संस्कृतमधील शब्द आहे मित्रांनो गंडांतर म्हणजेच भीतीदायक संकट त्यानंतर गाजर पारखी हा सुद्धा जास्त क्वेश्चन सॉरी एक्झाममध्ये प्रश्न आलेला आहे गंडांतर आणि गाजर पारखीसुद्धा तर गाजर पारखी म्हणजे कसलीही पारक नसलेला मूर्ख त्याला काय म्हणतो आपण मूर्ख कसलीही पारक नसलेला त्यानंतर गाढव बेअकली माणूस म्हणजेच काय गाढव त्यानंतर गुरुकिल्ली मर्मरहस्य गुरुकिल्ली म्हणजे काय की मर्मरहस्य एखाद्या गोष्टीमधलं जे गुड आहे गुपित आहे किंवा एखादं रहस्य आहे ते तुम्हाला माहीत होणे म्हणजेच काय त्याला गुरुकिल्ली अशी म्हणतात त्यानंतर गुळाचा गणपती मंदबुद्धीचा मंदबुद्धीचा गुळाचा गणपती म्हणजे काय मंदबुद्धीचा त्यानंतर गोकुळ मुलाबाळांनी भरलेले घर म्हणजेच काय गोकुळ त्यानंतर आहे गोगल गाय गरीब किंवा निरुपद्रवी मनुष्य गोगल गाय म्हणजेच काय गोगल गाय हळू चालते मित्रांनो मंद चालते कोणी जर का त्याला धक्का लावतो जागेवर ते थांबून राहते म्हणजेच काय की तिची जी स्पीड आहे तिचा वेग आहे तो खूपच मंद असतो त्याचप्रमाणे एखादा गरीब किंवा निरुपद्रवी मनुष्य की दो गोगल गायीप्रमाणे आहे त्याला काही तर मठ्ठा आहे तो आणि तो जास्त फास्ट कामही करत नाही कारण त्याच्या कामामध्ये कोणता वेगही नाही त्याला काही समजत पण नाही अशा प्रकारे या गोगल गायीच्या ज्या किड्यावरून त्यांनी हा शब्द तयार केला आहे की बाबा निरुपद्रवी मनुष्य म्हणजेच गोगल गाय घर कोंबडा म्हणजे घराबाहेर न पडणारा एखादा व्यक्ती असतो की तो सतत घरामध्येच राहतो त्याला बाहेरच्या गोष्टीशी किंवा बाहेरच्या व्यक्तीशी काहीही घेण्यात येणार नसते फक्त तो घरातनीच राहतो नुसता टी व्ही बघणे किंवा मग बस बाहेर त्याला फिरायचं नसते नुसता घरगुशा म्हणतो त्याला आपण कारण तो घर कोंबडा म्हणजे घराबाहेर न पडणारा एखादा व्यक्ती म्हणजेच घर कोंबडा त्यानंतर घोरपड घोरपड म्हणजे या ठिकाणी चिकाटी धरणारा घोरपड म्हणजे चिकाटी धरणारा मित्रांनो शिवाजी महाराजांनी घोरपडीचा उपयोग करूनच काय होते की खूप सारे जे गड गड किल्ले होते ते त्यांनी चढले होते सरसी केले होते तो घोरपड एक अशी प्राणी आहे मित्रांनो की तो काय करतो एखाद्या भीतीला असा प्रकारे चिपकतो की त्याला दोन किंवा तीन व्यक्तीं जरी खाली ओढण्याचा प्रयत्न केला तरी ते एवढी चिकट असत की ती पूर्ण ती एखाद्या फेकिक सारखी ती चिपकत असे मित्रांनो म्हणून तिला काय करत असेल की जे किल्ले गड किल्ले होते त्याच्यावरती शिवाजी महाराज हे आपल्या तिला घेऊन जात असत आणि तिचा वापर करून भीतीवर चढून तिला कमरा दोर वगैरे बांधून ते गड काय करत होते सर शिकत होते म्हणजे चढत होते तर घोरपड म्हणजे काय एखादी चिकाटी धरणारा चिकाटी धरणारा मनुष्य आहे म्हणजे आपण म्हणतो की हा काय घोरपडीसारखा मनुष्य आहे किती चिकाटीने काम करणारा मनुष्य म्हणजे काय घोरपडी त्यानंतर आहे चरपट चरपट पंजरी म्हणजे निरर्थक बडबड करणारा चरपट पंजरी करत काहीच नाही परंतु निरर्थक बडबड करणारा बहू बायकांत बडबडला चरपट प चरपट पंजिरी म्हणजे निरर्थक बडबड करणारा की ज्याच्या गोष्टीचा काहीही अर्थ नसतो चालता काळ चालता काळ म्हणजे वैभवाचा काळ एखाद्या गोष्टी एखाद्या व्यक्तीचा असतो चालता काळ म्हणजे वैभवाचा ज्या खूप संपत्ती असतो किंवा जास्त पावर असतो ज्याची चालती असते गावामध्ये त्याला आपण म्हणतो चालता काळ त्यानंतर आहे चौदावे रत्न म्हणजेच माळ पोलीस खात्यामध्ये जास्त वापरला जातो हा शब्द याला चौदावे रत्न द्यावं लागते साहेब चौदावे रत्न म्हणजेच काय की मार देणे त्यानंतर आहे छत्तीसचा आकडा शत्रुत्व दोन व्यक्तीमध्ये न पटणे भांडण असणे म्हणजे तीन आणि सहा जसे एकमेकाकडे विरुद्ध पाठ करून उभे असतात त्याचप्रमाणे बघा एक आणि आपला प्रश्नच बघा साडेतीस नंबरचा हा शब्द आहे वर सदोतीस आणि वर छत्तीस नंबरचा प्रश्न आपला शब्द चालता काळ बघा तीन आणि सहा काळ छत्तीस विरुद्ध दिशेने दोघं पण म्हणजे दोघाचं भांडण झाल्यासारखं वाटतं या ठिकाणी अंकामध्ये त्याचप्रमाणे याचा अर्थ होतो छत्तीसचा आकडा म्हणजे शत्रुत्व त्यानंतर आहे जमदग्नीचा अवतार म्हणजेच रागीट माणूस जमदग्नीचा अवतार म्हणजेच काय रागीट माणूस त्यानंतर आहे टोळ भैरव नासाडी करीत फिरणारे म्हणजेच का तो टोळ भैरव नासाडी करत फिरणारे त्यानंतर आहे टाटा खालचे मांजर दुसऱ्याच्या अंकित असणारा म्हणजे काय टाटा खालचे मांजर आपला वर एक शब्दसुद्धा गेलेला आहे की टाटा खालचे मांजर म्हणजे दुसऱ्याच्या मनचे ऐकणारा त्यानंतर आहे थंडा फराळ हा सुद्धा जास्त एक्झाममध्ये क्वेश्चन आलेला आहे थंडा फराळाचा थंडा फराळ म्हणजेच काय उपवास घडणे की त्याला खायला न मिळणे म्हणजे काय आज त्याला थंडा फराळ झाला यार म्हणजेच तो आज उपाशीच राहिला त्यानंतर दगडावरची रेघ कधीही न बदलणारे की एखादा व्यक्ती असतो की त्यांनी जे बोललं तो तो करूनच दाखवतो म्हणजेच काय दगडावरची रेख म्हणजे कधीही 
न बदलणारी बदलणारी गोष्ट पाण्यावरची रेग म्हणजे लगेच आज आत्ता बोलणारे दोन शकतामध्ये बदलणारा म्हणजेच काय पाण्यावरची आणि दगडावरची म्हणजे की ती कधीही न बदलणार एक ती दगड तुटेल परंतु ती रेग काय होईल ती रेग ही बदलणार नाही त्यानंतर आहे दुपारची सावली म्हणजे अल्पकाळ टिकणारे दुपारची सावली जर का आपल्या डोक्यावरती सूर्य असेल तर दुपारची सावली ही काय असते अल्पकाळ असते ती कधी फिरेल आणि कधी गायब होईल किंवा ती चोवीस तास राहते का नाही फक्त काही काळापुरते त्यांच्यासोबत राहते सावली त्याला म्हणतात अल्पकाळ टिकणारे देव माणूस म्हणजे साधा बोळा माणूस त्यानंतर आहे धारवाडी काटा धारवाडी काटा म्हणजे बिंचूक वजनाचा काटा म्हणजे धारवाडी काटा बिंचूक वजनाचा काटा त्यानंतर धोपट मार्ग म्हणजे सरळ मार्ग संसारामध्ये ऐस आपला धोपट मार्ग धोपट मार्ग सोडू नको ही सुद्धा एक कविता आहे म्हणजे काय की सरळ मार्ग एखादा साधा सरळ मार्ग म्हणजे धोपट मार्ग त्यानंतर नवकोट नारायण खूप श्रीमंत वर आपला गर्भ श्रीमंतासारखाच आहे खूप श्रीमंत म्हणजे काय नवकोट नारायण जे की नारायण भगवान नारायण आहे त्यांच्यावर जे नवकोट त्यांचा जो अवतार आहे त्याला नवकोट नारायण म्हटले जाते त्यांची वेशभूषा पाहून की ज्यांचा जो अवतार त्याला नवकोट हा शब्द दिलेला आहे म्हणजेच काय खूप श्रीमंत त्याच्या अंगावरती भरपूर दागदागिने असे नारायण अवतार त्याचप्रमाणे म्हणजेच खूप श्रीमंत नंदीबैल म्हणजे मंदबुद्धीचा म्हणजे बुगू बुगू आले की तो काय करणार फक्त मान लढणार त्याचप्रमाणे मंदबुद्धीचा की ज्याला काहीही समजत नाही मंदबुद्धी त्यानंतर पर्वणी म्हणजे अतिशय दुर्मिळ योग पर्वणी पर्वणी म्हणजे काय अतिशय दुर्मिळ योग त्यानंतर पाताळ यंत्री कारस्थान करणारा पाताळ यंत्री म्हणजे काय की कारस्थान करणारा त्यानंतर पांढरा कावळा निसर्गात नसली वस्तू कावळा हा नेहमी काळाच असतो त्याचं नावच कावळा आहे त्या निसर्गात नसलेली वस्तू म्हणजेच काय की पांढरा कावळा त्यानंतर आहे पिकलेपान म्हणजेच काय म्हातारा मनुष्य की ज्याचं वय संपलं जसं की एखाद्या झाडाचं पान पिवळं झाल्यानंतर ते खाली पडते पिकले म्हणजे पिवळे होणे त्याचप्रमाणे म्हातारा मनुष्य जे की ज्याचं वय संपलेलं आहे त्याला काय म्हणतो आपण पिवळे पान त्यानंतर आहे बृहस्पती म्हणजे बुद्धिमान व्यक्ती बृहस्पतीचा अवतार आहे माझा भाऊ म्हणजेच काय माझा भाऊ हा खूप बुद्धिमान व्यक्ती आहे त्याला आपण म्हणतो बृहस्पती त्यानंतर आहे बोके संन्यासी बोके संन्यासी म्हणजे एखादा ढोंगी मनुष्य जी काहीतरीच भगव्या कलरची लुंगी गुंडाळून गावामध्ये फिरणारे जे व्यक्ती असतात त्याला आपण काय म्हणतो भोंगे सॉरी बोके संन्यासी म्हणजे ढोंगी मनुष्य असे दाखवतात की मला भरपूर संस्कृतचं देवाच्या मार्गाकडे जाण्याचं ज्ञान आहे माहिती आहे मला देवाचे देवाविषयीचे जे वेद आहेत ते सर्व मला ज्ञात आहेत असे फक्त ढोंग करणारा माहीत असणार त्याला म्हणतो बोके संन्यासी त्यानंतर आहे बोलाचीच कडी आणि बोलाचाच भात ज्या शब्द तुम्ही ऐकला असेल बोलाचीच कडी म्हणजेच केवळ शाब्दिक वचन फक्त बोलण्यानेच करायचं मी तुला काय करील एक चांगलं घर बांधून देईल मी काय करील तुला चांगली एखादी बायसिकल घेऊन देईल नुसतं काय बोलाचीच कडी आम्हीच दाखवणे म्हणजे शब्दाचीच वचन देणे फक्त बस त्याला काय म्हणतात बोलाचीच कडी आणि बोलाचाच भात त्यानंतर भगीरथ प्रयत्न म्हणजेच आटोकाठ प्रयत्न भगीरथ प्रयत्न म्हणजेच आटोकाठ प्रयत्न त्यानंतर आहे भाकड कथा बाष्कळ गोष्टी म्हणजेच काय भाकड कथा भाकड कथा म्हणजे काय की त्या गोष्टीला काहीही अर्थ नसतो बुड ना शेंडा काहीही फक्त मनानेच भाक्या मारणे भाक्या म्हणतो आपण त्याला म्हणतो आपण भाकड कथा म्हणजेच बाष्कळ गोष्टी त्यानंतर आहे भीष्म प्रतीक्षा म्हणजे कठीण प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा म्हणजे एखाद्या गोष्टीची काय करणे अशी प्रतिज्ञा करणे की ही, ही करो किंवा मरो या गोष्टीवर जेव्हा येऊन ठेपते तेव्हा माणसाची प्रतिज्ञा करतात भीष्म प्रतिज्ञा त्याला म्हणतो आपण कठीण प्रतिज्ञा की मी अधिकारी होणारच त्यासाठी मी काहीही करील आणि कितीही दिवस म्हणजे कित कितीही काळ अभ्यास करील त्याला काय म्हणतात भीष्म प्रतिज्ञा आणि जे भीष्म प्रतिज्ञा करतात मित्रांनो तेच अधिकारी आणि चांगल्या गव्हर्नमेंट जॉबवर शंभर टक्के लागतात समोरचा प्रश्न हा शब्द या ठिकाणी मायचा पूत मा एचा पूत म्हणजे काय पराक्रमी माणूस ऑब्लिक मायाळू एखादा पराक्रमी माणूस जे की राजश्री शाहू महाराज छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा या शब्दामध्ये उल्लेख होऊ शकतो मित्रांनो मायेचा पूत म्हणजे पराक्रमी आणि मायाळू व्यक्ती होते त्यानंतर आहे मारुतीचे शेपूट म्हणजे लांबत जाणारे काम 
आता मारुतीचे शेपूट या ठिकाणी तुम्ही जर का रामायणामध्ये बघितलं असेल की मारुतीला जेव्हा रावण काय करतो पकडतो आणि ते शेपटी ओढतो तेव्हा ती शेपटी काय वाढतच जाते कधीही न संपती शी ती शेपटी एवढी लांब होते की त्याच्यावर खुद्द भगवान श्री मारुती हे त्याच्यावरती बसतात आणि त्याला आपलं आसन बनवतात अशा प्रकारची ती कथा आहे तर त्यानुसार जर का मारुती शेपूट ओढत गेला रावण तेव्हा ती लांबतच गेली म्हणून काय की लांबत जाणारे काम म्हणून या ठिकाणी हा शब्द वापरलेला आहे मारुतीचे शेपूट त्यानंतर आहे मृगजळ मृगजळ म्हणजे काय केवळ आभास आभास म्हणजे या ठिकाणी मृगजळ त्यानंतर आहे मेषपात्र म्हणजेच बावळत मनुष्य मेषपात्र म्हणजे या ठिकाणी बावळट मनुष्य त्यानंतर रुपेरी बिडी म्हणजे चाकरी रुपेरी बिडी म्हणजे काय चाकरी करणे आपण तो नोकरी चाकरी त्याच प्रकारचा शब्द आहे रुपेरी बिडी नुसती दुष्टाळू त्यानंतर आहे लंब करणं म्हणजेच बेयकली किंवा बेयकल लंब करणं बेयकली जे लांब कान असतात नुसतं परंतु अक्कल काही नसते बुद्धी काही नसते म्हणजे लंब करणं म्हणतात त्याला बेयक्कल बेयक्कल म्हणजेच लंब करणं त्यानंतर आहे वाटण्याचा अक्षदा वाटण्याच्या अक्षदा म्हणजे नकार वाटण्याच्या अक्षदा म्हणजेच काय नकार देणे त्यानंतर वाहती वाहती गंगा म्हणजेच आलेली संधी आपण म्हणतो वाहत्या गंगेमध्ये हात धुवून घ्या म्हणजेच काय एखादी जर का संधी आली तर आपण ती संधी काय साध्य करून गेले त्यालाच काय म्हणतात वाहत्या पाण्यामध्ये किंवा वाहत्या गंगेमध्ये हात धुवून घेणे म्हणजे आलेली संधी न सोडणे ठीक आहे समोरचा शब्द आहे शकुनी मामा एखादा कपटी मनुष्य असतो मित्रांनो की तो काय करतो कल क छल कपटाने काय करतो कूटनीतीने एखाद्याचा काय करतो घात करतो किंवा त्याचे काम साधून घेतो त्याला काय म्हणतात शकुनी मामा म्हणजेच कपटी मनुष्य त्यानंतर आहे सिकंदर म्हणजेच भाग्यवान कोण बनेगा सिक सिकंदर अशी एक श्रीर होती मित्रांनो तुम्हाला माहीत असेल तर त्या त्याला काय म्हणतात की भाग्यवान मनुष्य एखादा की एखाद्या लॉटरी लागणे त्यालासुद्धा सिकंदर म्हणतात सिकंदर नशी सिकंदर नशीब म्हणजे फार मोठे नशीब सेम वरच्याच प्रकारचा शब्द आहे त्यानंतर आहे शेंदाळ शिपाई म्हणजेच काय भित्रा मनुष्य शेंदाळ शिपाई एखादा भित्रा मनुष्य की तो युद्धाला घाबरणारा सुद्धा आपण म्हणू शकतो की एखाद्या गोष्टीला सामना करण्यास देणारा म्हणजे शेंदाळ शिपाई त्यानंतर आहे श्री गणेशा कोणत्याही गोष्टीची सुरुवात करण्यापूर्वी आपण काय करतो श्री गणपतीची पूजा करतो म्हणजेच काय श्री श्री गणेशा करतो म्हणजेच सुरुवात करणे म्हणजेच आरंभ करणे म्हणजे श्री गणेशा म्हणजे आरंभ करणे त्यानंतर आहे सव्यसाची सव्यसाची म्हणजे डाव्या व उजव्या दोन्ही हाताने काम करणारा मनुष्य म्हणजे काय सव्यसाची डाव्या व उजव्या दोन्ही हाताने काम करणारा मनुष्य म्हणजे सव्यसाची दोन्ही हाताने लिहिणारा सुद्धा या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो बोर्डावरती की तो डाव्या आणि उजव्या हाताने सुद्धा लिहू शकतो त्यानंतर आहे स्मशान वैराग्य म्हणजे तात्कालिक वैराग्य स्मशान वैराग्य म्हणजे तात्कालिक वैराग्य त्यानंतर आहे सांबाचा अवतार अत्यंत भोळा मनुष्य सांबाचा अवतार अत्यंत भोळा मनुष्य त्यानंतर आहे सुळावरची पोळी म्हणजे जीव धोक्यात घालण्यासारखे काम म्हणजेच सुळावरची पोळी सूळ सूळ तर माझ्या सुईप्रमाणे असते मित्रांनो त्याला दहा दहा टोक असते म्हणजेच सुईच्या टोकावर म्हणतो आपण त्याला सुईच्या टोकावर काम करणारा म्हणजे जीव धोक्यात घालून काम करणारा त्यानंतर आहे सूर्यवंशी म्हणजेच काय उशिरा उठणारा सूर्यवंशी सूर्य उठून आठ वाजले किंवा नऊ वाजले सूर्य उठून डोक्यावर सुद्धा येतो पण तो मनुष्य काय उठत नाही म्हणजे त्याला सूर्यवंशी असे म्हणतात म्हणजे उशिरा उठणारा त्यानंतर आहे सोन्याचे दिवस सोन्याचे दिवस म्हणजे चांगले दिवस येणे म्हणजे सोन्याचे दिवस आणि आपण म्हणतो की त्याचे सोन्याचे दिवस आले म्हणजे चांगले दिवस आले त्यानंतर आहे रामबाण औषध अचूक गुणकारी एखादं रामबाण म्हणजे रामाचा बाण जर का रामायणामध्ये म्हण आहे की रामाने सोडलेल्या बाणाने कोणताही जो दैत्य आहे तो काय जिवंत राहत नव्हता म्हणजे एकाच बाणामध्ये त्याचा सरस घात म्हणजे खातमा किंवा त्याला म्हणतो आपण तो न मुळा सकट नष्ट होत होता म्हणून त्याला हा शब्द या ठिकाणी वापरला आहे रामबाण औषध म्हणजेच अचूक गुणकारी असे औषध किंवा अचूक गुणकारी एखादी गोष्ट आपण म्हणतो की रामबाण उपाय रामबाण औषध तर अशा प्रकारचे आपण या ठिकाणी आज अलंकारिक शब्द बघितले आहेत की जे तुम्हाला सर्व एक्झाममध्ये महत्त्वाचे ठरतात मित्रांनो ज्यापैकी शब्द जर का तुम्ही ह्या व्हिडिओ नुसता चालू करून दिला आणि आपले काम केले तरीसुद्धा तुम्हाला बऱ्यापैकी शब्द माहीत होतील 
तो वीडियो जर का आवला आल तो चैनल सब्सक्राइब करा अशा प्रकार के वीडियो आ प्रश्न संच है मित्रों अपने आतापर्यंत एक प्रश्न संच मैं तैयार के लिए जो का तुम्हें पाए न तो चैनल वीडियोज में जाऊन कि डिस्क्रिप्शन लिंक में जाऊन तुम्हें बगू शकता व महापरीक्षा पोर्टल वाले तसे अपन एक प्रश्न संच तसे इतर वीडियोसुद्धा अपने हैं मैथ आ बुद्धिमत रिलेटेडसुद्धा तुम्हें पाउन घया और जर का तुम्हारा सराव टेस्ट सोड़ा अच्छे तो खाई डिस्क्रिप्शन लिंक मे ब्लॉक लिंक है तैयार शंबर मार्का पन्नास मार्का अपने सराव पेपर है तो सुधा तुम्हें सोड़ू शकता